Asia Pride. Kwa hali gani mtazamaji wa Global TV? Mimi naitwa Korumba Lebabas. Hapa tulipo na mtaa wa Amani uliopo katika uh, kijiji cha Olosiva kata ya Oregon. Hapa ni wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha na tulipo hapa ni katika nyumba ya mzee wake mpita Kiwelo ambaye yeye ndiye miliki wa nyumba hii hivi sasa yuko chini ya jeshi la polisi akiwa ameshikiliwa kutokana na tuhuma za kumpiga risasi iliyopelekea kuondoa uhai wa mpangaji wake ambaye hadi hivi sasa jina lake halijafahamika mpangaji huyo ambaye inaelezwa kwamba kazi yake alikuwa ni mwalimu ambaye anajishughulisha na kazi za ujasiriamali wa kuuza vitabu alipoteza uhai wake kwa siku ya jana majira ya saa usiku baada ya kupigwa risasi hiyo na baba mwenye nyumba hii Mr. Kiwelo huku sababu na kisa cha hayo yote kutokea bado zikiwa ni kizungu mkuti mtu pekee alikopo katika eneo hili wakati hayo yanatokea ni mama mwenye nyumba ameni mke wa Mr. Kiwelo hapa anazungumza kwa namna ambavyo yeye tukio hilo alishuhudia huku pia balozi akieleza kwa namna ambavyo alishirikiana na jeshi la polisi kuweza kumkamata mzee Hakim Akiwelo huyo na hadi hivi sasa yuko chini ya jeshi la polisi yani jana mimi nilikuwa moshi nitoka kwenye msiba kwenye saa moja kwenye saa moja moja hivi na nusu nikaje nikamkuta baba na mimi huyu bwanangu amekaa hapo sebleni na wajukuu basi baadaye nikaondoka nikachukua mboga hapo jikoni kaenda nikapika nikamaliza kupika nilivyo maliza kupika nikaingia nani sebleni pale nikamuita na mimi nikamuita sasa mbona naye alikuwa ameshaingia chumbani nikamuita njoo basi yule hakuongea njoo yule hakuongea wajukuu akamwaga maana kuna wajukuu wako hapa wawili wajukuu akamwambia babu siku mema maana si baada ya kuona kwamba hajakubali kutoka sebleni yale si tulipakua kile chakula nikaleta huko nikaa nimekileta huko wajukuu wangu analalaga hapo hivi maana ni wadogo bado sasa mimi nikaa nimeingia ndani baada ya nimeingia ni ndani kwanza nilivyotoka kule juu huyo na ni huyo mkaka akaa amekaa hapo kwenye hilo bigi hapo chumba chake ni hicho hapo eh yeah, akaa amekaa hapo sisi tukapita tukaingia ndani tulivyoingia ndani sisi na wajukuu nikaa nimeingia nimefunga mlango tuko ndani kama dakika pani yani kama dakika kumi azijaisha watoto wajaanza kula tukasikia nani huyu bwanangu amefungua mlango kule akaja hivi kidogo nikasikia mlio wa wa risasi wa bastola nikaa nina huko si nimefunga nikaa ninamchungulia kwa hapo dirishani dirisha ile hapo nikaa namchungulia kidogo nikaona kama yule kaka alikuwa amekaa hapo nikaona ametoka nje amekimbia basi baadaye baadaye baba nao akatoka sasa huyu mwangu sasa akaja hivi akaja akaingia nani akawa ananania na fungua hapa naambia fungua fungua nikamwambia kwani kuna nini nikamwambia pombe za nini na kunywa kama umeshakunywa pombe za nini na bastola anapiga za nini risasi za nini basi ndio akatoka akatoka nje kidogo nimekaa kama dakika kumi na sikia kelele nje lakini sasa kutokana na alivyokuwa ameshana nani hapa siku subito kufungua mlango maana nilikuwa nimejifungia huko ndani na wajukuu siku subito kutoka baadaye nimekaa kidogo ndio nikaona wameletwa wa sasa na ameletwa na nani na maskari baada ya kuambia fungua akaondoka hapa nyumbani yeye ali ali nani yani alivinambia fungua alifungua alisukuma mlango au kufunguka asukuma kufungua au hajafunguka basi akatoka akatoka nje alitoka nje kidogo ndio nikaona nani wamerudi na balozi na watu na maskari ameleta amekuwa nani amefungwa pingu labda kulikotokea ugomvi wote kati ya mimi hata kidogo yani hata kidogo baba ana tabia za nani hata balozi anajua lakini jana yani jana baba hajaongea kabisa yani hata wala hata huyo huyo mkaka hata nisikie sauti hakuna nani akugombana naye kabisa na labda amekuwa na kawaida ya kutumia bastola yake kutishia watu au kuchatua mara kwa mara hapo ndio alikuwa na nani akakanya na balu, na balozi na mtendaji kwa hiyo akawa ameacha ana muda hata balozi anajua hiyo naona aliwaambia wa. kuna shida gani ilikuwa inaendelea kati yake na yule kijana alikuwa mimi mwenyewe ni mgeni 
kaji hata hapa yani ana kama siku ana kama siku tatu yani alipa kodi na kumbuka alipa kodi ya mwezi miwili akana anamwambia mzee pale akana mwambia mzee mimi naomba nilipe kodi ya mwezi miwili maana sisi hatukaji hatuna visa na mbali ya kukaa mzee akamwelewa akampa ile ila kwa hiyo mimi sijaona yani hata ninashindwa kuelewa na hakuna mazungumzo yote uliyasikia kabla ya akuongea chochote yani wakati mwingine hata akileta fuji labda anatukana labda wala nini haja tukana kitu chochote sasa hivi tunaambia sio mara tena yule alishawahi kuzungumza kubishana na mzee kabla ya siku hiyo na kwanza huyo atumjui kwanza eti atu yani atu mimi tuniuliza hata anaitwa nani si mjui jina lake maana ni mgeni ni mgeni kabisa hapa na labda uh, umiliki wa bastola mume wako alikataje na alieleza alikuwa na imiliki kwa sababu gani alivyoenda kuchukua gari ya bastola alikuwa gari na magari yake hapa Yeye alisema ni yaani kwenye nani yake ameandika ni ya kumiliki ni ya kuchunga mali zake. Ya kujilinda. Ya kujilinda na kuchunga mali zake. Hadi polisi wanamchukua labda alionekana kujutia kile alichokifanya au Hajaongea kitu chochote eti. Yaani hajaongea asemi au haongei tu. Yeye alikuwa anasema tu Mungu wangu sijui. Na wewe ameweza kutisha mara gapi? ni mwanzoni sana akaa mikanyo alikuwa anafanyaje alikuwa ana, anachukua saa nyingine anakushikia kabisa hivi tu kama hicho mpapo paka mtenda jicho na kitambo anajua ndio kwa ana hisi kitu gani kilichopelekea hiyo leo ni pombe 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 jamani mimi nilikutana na kunywa pale kesi kwamba hata sasa hiyo napeleka chakula mezani pale hamisha ingia chumbani hapo amelala kesi kwamba atakuwa hata alivyokuwa amekaa hapo na muone kijana amekaa hapo na nia maana dirisha si hilo hapo mimi naitwa Michael Daniel Liboni ni balozi shina namba 16 ni kijiji cha Masiva kata ya Lorien jina la mtaa inaitwa Amani Set jana jana saa nne nimepigwa simu na, na wananchi kwamba katika mtaa huu kuna shida nikamwambia shida ni nini akaniambia ifika sehemu ya ya, ya Tokyo moja kwa moja nime nimefika sehemu ya Tokyo ni ni chedi, baada ya kufika hapo ndio jioniia pale ni baada ya kumwona marimu yuko chini nikasema shida imekuwaje nikamwambia amepiga risasi na mzee wale hapo 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 na ni hapo wananchi nikamwambia sogeni mbali kidogo ili tujue kwamba labda ni kweli amempiga risasi au labda kumpiga yeye lakini lakini kati ya pale kuna sinto farm kati ya wananchi na wananchi kwa wananchi wenyewe kwa kupishana kwa kupishana wenyewe lakini babu nimechukua jukumu la la kutoa taarifa kwa cha polisi ngara mtoni na akaniambia baada ya baada ya nusu saa au masaa matatu atakuwa tumeo ameshafika ni sehemu husika na baada ya matatu kutoka kufika pale matatu yamefika pale sehemu husika na nao pia na kusema imekuaje na moja kwa moja wamemchukua mtu akamweka kwenye gari na wakafika huku na wakasearch kila mahali kujua taratibu kwamba marimu anaitwa nani baada ya timu yake kuna nani vitambulisho za benki wameangalia jina lake anaitwa nani ni mkazi wapi lakini wame ni mkazi wa Daslam. Kwa hiyo ni mkazi wa Daslam. Na mgeni ndani ya mtao kuja alikuwa bado ni mgeni. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa eneo la hapa sijapata taarifa yote kwamba kuna mgeni ambao ambao ndani ya mtao kwa wakati huo ameshia ameshaingia ndani ya mtao. Sikuwa nayo taarifa yote. Hebu tuelezee kilicho kilicho kikuta hapa. Tupe story hapa. Baada ya story hapa na hapa mzee yule ameambiwa umempiga mtu risasi akasema sijampiga risasi lakini jeshi la polisi walipofika ndani wakasema tangulia mbele pale getini pale kuna ganda la kwanza la la nani ganda la kwanza la bastola yuko pale pale mbele hapo uko mbele mbele na kutenda kuna ganda nyingine la pili kwa hiyo ganda la kwa la risasi kwa ganda zina kwa ganda mbili na marimu amepiga risasi moja tu wajapiga risasi mbili amepiga risasi moja tu Yeah. Marimu kwa katua ameshafariki lakini marimu kwa katua hakuwa na damu nyingi sana sababu ile risasi na vile ilivyopigana na fikiri zama ndani kwa ndani haikutokeza upande nyingine wa pili mwingine ndani kwa ndani marimu alikuwa na damu kidogo sana kwa hiyo marimu bado tumefika hapo kwake hapo ndani kwake hapo baada baada tumefungua mlango mwingine kwa mama marimu ni ni mwalimu alikuwa akijishia masuala ya uzaji wa vitabu na hapo na babo shuta hapo tumefanya taratibu 
ya kustaji kila mali ili kwa ajili tupate swali la kutambulisha zake labda mimi anaitwa nani na hapo hapo tumefanikiwa kupata hizi nani za benki na za benki tukachukua jukumu la kumpigia na kupiga hizo namba kwenda Dar es Salaam na kwa simu Dar es Salaam na alisema kwamba marehemu ana mke na watoto lakini ana ni mkazi wa Dar es Salaam lakini yeye marehemu kuja huku alikuja huku alikuja huku kwa ajili ya kutafuta riski Mareo Mareo mtu mmkuta akiwa kule barabarani kule mbele karibu na mashini hapo ya mahindi hapo. Ndio Mareo amelala hapa hapo. Barabarani pale. Sio ndani hapa. Sio ndani. Ni nje ya ya ni pale mashini ni pale. Alifikaje? Mareo mnafikiri alipopigwa risasi na fikiri kwa namna ya kuweza kujitetea alikimpia alikimpia kutoka pale kutoka hapo ndani hapa paka paka pale barabarani na akajikuta kwamba amezidiwa na kuanguka na kulala na kulala hapo hapo. Chanzo hadi sasa kinaonyesha je kulikuwa kuna ugomvi kati yao? Chanzo nimejaribu kufuatilia kati ya upande wa upande wa majirani hapa marehemu kwa anajulikana anajulikana kwamba bado ni mgeni kwenye katika kwenye kwenye ndani ya mtao na, na, na ndani ya eneo la hapa bado ni mgeni kwa hiyo marehemu hakuwa na hakuwa na shida na mzee. Na mzee alikuwa na tabia hiyo ya kutumia risasi la yake ndio na na mzee siku moja alikuwa akipiga risasi mara kwa alikuwa akipiga risasi lakini siku moja nilikuwa nimesafiri mara kwanza niliporudi nikapata taarifa tukamuita mzee baada baada kijana yake kati ya mzee mwenye nyumba na kijana yake kuna nini kupishana atakupishana baadaye kijana alisema kwamba tukamwambia kwamba ni kwa nini umemkata baba yako baba yako kidole yana akasema nimemkata kwa sababu yana anataka kufanifa alikuwa anataka kunikata na kuna nini kunipiga risasi tangu hiyo siku tukamwambia huyo mzee kuna haki unalea ya kumiliki bus stola akasema ni nayo nikatupotea ofisini kule na baadaye na baadaye tangu hiyo siku mzee tena hakuwa na hakuwa na nani yote ya kupiga risasi tangu mpaka mpaka mwaka umeisha kutoka mwaka 2022 sikupata na shida kwa upande wa mzee sikupata na sikupata tena na nani chochote ila tukikutana tu ni salamu tunasalimiana tu sababu namchukulia kama ni mmoja kwa familia kijana anaitwa kijana kana hizo anaitwa Peter yule aliyefariki ah wewe simfahamu wala jina lake ilikuwa ni ngumu sana sawa na hadi sasa hivi ni kitu gani kinaendelea hapo lakini ndio mpaka sasa hivi jana 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 kwenye saa sita na nusu jeshi la jeshi la polisi walisema ikifika saa saa kamili saa saa kamili asubuhi tutafika hapa ili kwa ili kwa kuadilisha taarifa inachoendelea kwa sasa kwa upande wa kwa upande wa familia kwa upande wa marehemu kwa hiyo hadi mpaka sasa hivi bado sipata taarifa yote nimepata tu taarifa kwa kupitia nguzo ya serikali kwa upande wa diwani kwa mzee sasa hivi amekamatwa hapo mzee mpaka sasa hivi yuko ndani tangu jana ndani kamatwa muda saa 4:30 baka sasa kamili upelezi baada ya upelezi ilipofanyika ndo akapelekwa sasa sana nusu kwenda mzee baada baada ya jana alianguka kwanza baada ya kufika mzee siku mkuta hapo nimemkuta tu wananchi pale wame wananchi wote wako pale lakini nikajaribu kuulizia mzee yupo wapi vijana akasema watafika huko kwa mzee nikamwambia si ndahitaji mtoto ya kwenda kutoa furugu kule kwa mzee mpaka tupate wakati wake labda shida ni nini lakini mzee baada ya dakika tatu kupita mzee alikuja baada mzee alipokuja alipata katika kwenye eneo Mariemu alivonana kana nazunguka anasunguka na mazungumzo Mariemu. Vijana akasema huyu mtu atabaki hapa. Wananchi wakataka kumuuli mzee na kusema kama na huyu atabaki. Lakini hapa hapo nikamwambia kwa sababu nimefika hapa na nimepata taarifa nikajaribu kuambia kwamba wananchi wasijue mbali kidogo kama kama kilomita kama moja na nusu hivi ili wakae mbali wakae mbali. Alafu baadaye nikatumia nani wa masikio wakata kama ni jambo kuambia huyu mzee nahitaji sasa usalama yake endelee kuyopo sasa wakati jeshi la polisi wana kwa ndani wakati la kuja huko. Lakini mfanye jiji zote kwa kisha ule mzee aja aja. Tuondoka katika eneo hili huku jina la uh, marehemu likiwa halifahamiki kwa sababu tu ya kwamba document ambazo zinaweza kumtambulisha zote zimefungiwa ndani lakini balozi alishindwa kulichukua jina lake jana eh, kwa, na pia akijana huyo ni mgeni katika eneo hili lakini inaelezwa kwamba ni mkazi wa Dar es Salaam na jeshi la polisi huenda limeendelea kufanya mawasiliano pamoja na ndugu jamaa wa mwafiki ili aende akapumzishwe katika safari yake ya milele salama. Tumepata tumefanya juhudi pia za kuwasiliana na jeshi la polisi kupitia kwa kamanda Justin Masejo na simu yetu imekuwa ikiita pasi na kupokelewa lakini huu ni mwanzo tu wa kujuza taarifa hizi huenda tukirudi mara pili tutakurudia na taarifa zingine zikiwemo jina na hatua ambazo jeshi la polisi limechukua hali hivi sasa. Wewe komenti yako hapo chini kisorabu mimi ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Amiri. Hivi bima ya gari unaenda saa ngapi kuinunua? Hebu nenda haraka iseni. Nina safari zangu baadaye.
Hivi wewe bado umefanya nini huko ndani? Sister, nimeshanunua tayari. Acha utani. Umenunua wapi? Mbona sikuelewi elewi? Huwa natumia bima hapa kununua bima kwa urahisi na uharaka. Angalia simu yako afisha kutumia cover note kitambo. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Mtoto asikuizi, mimi nyenye mitenge. Bima Pub. Urahisi wa maisha.